அம்பேத்கர் ஐயா பெரியார் ஐயா காமராஜர் ஐயா அதன் பிறகு எனக்கு தெரிஞ்சு தளபதி விஜய் சார் தான் நீங்க வேணா மாட்டுக்கு இருந்தீங்க நான் தேட்டர் எனக்கு சோறு போடுற இந்த தேட்டர் வாசல்ல இருந்து சொல்றேங்க சத்தியமா சொல்றேன் அது அந்த மூணு பேருக்கு பிறகு விஜய் சாரோட தளபதி விஜய் சாரோட பேர் வரலன்னா பாருங்க டிஎம்கேல உள்ளவரும் தளபதி தான் விஜய் சாரோட பேரும் தளபதி தான் அதனால ரெண்டு தலையும் ஒன்னா ஆயிருவாங்க அதனால இதுல வந்து ஒண்ணும் முடிச்சு போறோம் என்ன ஒண்ணு இல்ல விஜய் சார் உக்காரலாமே இல்ல அது எனக்கு தெரியாதுப்பா புரியுதா இப்போ தளபதி விஜய் சார் தளபதின்றது ஸ்டாலின் ஐயாவா குறிக்கும் விஜய்ன்றது விஜய் சாரை குறிக்கும் அதனால விஜய் சாரை விட முதலமைச்சரை விட வரலாம் என்ன <laughs> 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 அரசியலுக்கு வரணும் முதலமைச்சராக நிக்கிறோம் சரிங்களா வருகின்ற இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நீங்கள் எதனா ஒரு அறிவிப்பு கொடுப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா அன்றுதான் உங்களுக்கு பிறந்த நாள் அந்த பிறந்த நாளில் நன்னாளில் பொன்னாளில் விஜய் சாரோட அந்த ம மகத்துவம் வாய்ந்த அந்த பிறந்த நாளில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அரசியல் பிரவேசத்தை வந்து நீங்கள் தொடங்குவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இது வந்து நான் சினிமாக்காரனாக சொல்ல உங்களுடைய ரசிகனாக சொல்கிறேன் விஜய் சார் தளபதி நம்ம தளபதி உங்கள் தளபதி தளபதி விஜய் சார் ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ வெந்து தனிந்தது காடு விஜய் சாருக்கு ஹாப்பி பர்த்டே பாடு தளபதி நம்ம தளபதி உங்கள் தளபதி ஐ லவ் யூ ஆல் ஹலோ ஹலோ மீரா ஹலோ மீரா ஹலோ மீரா காடு <laughs> 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 மனிதர்களே இல்லாம அந்த பொண்ணு மட்டும் கார் ஓட்டிட்டே போகும்போது நடக்கிற சம்பவங்களை ரொம்ப யதார்த்தமா பதார்த்தமா கொடுத்திருக்கீங்க இதுல வந்து ஒரு ஒரு சாதனை தான் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த படத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அவார்டு கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரே ஒரு பெண்ணை மட்டும் வச்சு மற்ற கேரக்டர்ஸ் யாரோட முகமும் காட்டாம அவங்களோட குரல் மட்டும் கொடுத்து கொண்டே வந்து அப்படியே சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க அந்த பொண்ணு ஏமா சூப்பரா நடிச்சிருக்கீங்கம்மா நீங்க தப்பா எடுத்துப்பீங்க இருந்தாலும் போட்டா தானே ஒரு முத்த ஒண்ணு கொடுத்துக்கிறம்பா கண்ணுல கொடுக்க மாட்டேன் 
அந்த கண்ணுல நான் தான் இருக்கேன் அந்த பொண்ணோட கண்ணுக்குள்ள நான் இருக்கேன் அதனால எனக்கே முத்தம் கொடுத்தேன் அதே மாதிரி இந்த படத்துல வந்து ஒரு சோசியல் மெசேஜ் சில பெண்கள் வந்து வெளியில போகும்போது எப்படி பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இந்த படத்துல சொல்லியிருக்காங்க சோசியல் மீடியா வந்து நம்ம பயன்படுத்தும் போது சில தவறான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு ஆப்போசிட்ல உள்ள எல்லாம் சில வேலைகள் எல்லாம் பண்றாங்க இந்த தம்பி எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த தம்பி எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த திருட்டுகளை தெரியும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல மனிதர்கள் இப்ப இந்த பையனை பார்க்கும்போது வெளியில நல்ல பையனா இருக்காங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள பச்ச பொறுக்கி அவரோட போனை நோண்டி பார்த்தா தெரியும் அவன் எப்படி பட்டவன் அப்படின்றது அதனால அந்த படம் பார்க்கும்போது பெண்கள் எல்லாம் வந்து எப்படி பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த அலோமீரா படத்துல வந்து நல்லா அப்பட்டமா சொல்லியிருக்காரு இயக்குனர் அவர்கள் இந்த பொண்ணும் நல்லா நடிச்சிருக்கு தங்கச்சி நீங்க வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் தங்கச்சி எனக்கு வந்து முற பொண்ணு மாதிரி அலோமீரா காயத்ரி கற்காயா என்ன பேரு கார்கி உங்களுக்கு என் மனமார வார்த்தைகள் நல்லா சூப்பரா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க உண்மையிலேயே இந்த படம் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஒரு பெண்மணி வந்து வெளியில போகும்போது நம்ம செல்போன் பயன்படுத்தும் போது மற்றவங்கள்ட்ட போன் பேசும் போதெல்லாம் எவ்வளவு ஒரு முன் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்றத விஷயத்த இந்த அலோமீரா படத்துல வந்து சூப்பரா சொல்லியிருக்காங்க உண்மையிலேயே இந்த படத்தை பெண் பிள்ளைகளை பெற்ற தாய்மார்கள் முக்கியமாக குழந்தைகள் எல்லோருக்கும் இந்த படத்தை வந்து போட்டு காட்டுங்க சரிங்களா அமேசான் பிரைம்ல தான் இந்த படம் வந்திருக்கு ஓடிடியில சூப்பரா இருக்கு படம் நானே ஏழு எட்டு தடவை பார்த்தேன் நான் மட்டும் பார்க்கல பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பொண்டாட்டி எதிர் வீட்டுக்காரன் பொண்டாட்டி எல்லாரோட பொண்டாட்டிக்கும் போட்டு காமிச்சேன் அது ஏன்னா நீங்க தப்பா நினைக்காதீங்க அது எதுக்காக அவங்களுக்கு எல்லாம் போட்டு காமிச்சனா அவங்களோட குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் அவங்க போட்டு காட்டுவாங்க இல்லையா ஆனா இந்த தம்பி இருக்கான இவன் செல்போன்ல வேற படம் தான் பார்த்துட்டு இருப்பான் டே நீ அந்த மாதிரி படம் எல்லாம் பார்க்காம இந்த மாதிரி படத்தை பாரு அப்பதான் வந்து உன்னுடைய மனைவி உன்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் வெளியில போகும்போது எவ்வளவு பாதுகாப்பா இருப்பாங்க அப்படின்றது தெரியும் உதாரணத்துக்கு இவங்களை பார்த்தா ஐஏஎஸ் படிச்சவங்க மாதிரி இருக்காங்க நீங்க போலீஸ் அதிகாரியா ஓகே பாமர மக்கள் தான் படம் பார்த்துட்டு வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் படம் எப்படிமா இருக்கு ஆஹ் பாத்தீங்களா பெண்களே வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஊ சொல்றியா மாமா ஊ சொல்றி இந்த மாதிரி சமாச்சாரங்கள் எல்லாம் இதுல இருக்காது சரிங்களா நல்ல கருத்து இன்னைக்கு வந்து பெண்கள் எல்லாம் வெளியில போகும்போது காலேஜுக்கு போகும்போது வேலைக்கு போகும்போது உங்களுடைய பர்சனல் விஷயங்களை அடுத்தவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணும்போது நடக்கிற சம்பவங்கள் தான் இந்த அலோமீரா படத்துல வந்து இயக்குனர் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தை பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்க சரிங்களா ஓடிடியில பாருங்க அமேசான்ல பாருங்க ஓகே ஆமா இப்ப வந்து ஆமா உண்மைதான் உண்மைதான் இப்ப வந்து தூங்கினா கூட என்ன நினைச்சு தான் தூங்குறாங்க கனவுலயும் நம்ம தான் வரோம் அந்த இடத்துல வந்து ப்ரொமோஷன் பண்றோம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து வந்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு எல்லாமே ப்ரெஸ் மீடியா பீப்புள் ரசிகர்கள் அவங்க கொடுத்து ஆகுறோம் தங்கச்சி நல்லா இருக்கீங்களாமா ஹலோ மீரா படத்தை பாருங்கம்மா சரிங்களா அதனால இந்த மாதிரி ரசிகர்களோட ஆதரவோட தான் நம்ம இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறோம் என்னங்க அந்த மீரான்றது அந்த பொண்ணோட கேரக்டர் பேரு சரிங்களா அதாவது அந்த பொண்ணு வந்து ஹலோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஏன்னா ஹலோ அப்படின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தாம யாருமே இல்ல மீரான்ற வார்த்தை கூட நிறைய பேர் பயன்படுத்தாம இருப்போம் ஏன்னா கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ இல்ல பொண்டாட்டியோ இல்ல பொண்ணோ அந்த மாதிரி பேர் இருந்தா தான் நம்ம மீரான்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் ஹலோ அப்படின்ற வார்த்தையா நல்லா இருக்கீங்களா ஹலோன்ற வார்த்தைய நம்ம எப்பவுமே பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அதனால இந்த படத்துக்கு வந்து ஹலோ மீரா அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சிருக்காங்க இல்ல இல்ல இது வந்து ஒரு சஸ்பென்ஸ் நிறைஞ்ச படம் அடுத்து என்ன நடக்கும் அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு சஸ்பென்ஸ் நிறைந்த படம் அது நீங்க படம் பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அடுத்து என்ன ஆகும் அடுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு யோசனையே உங்களுக்கு தோணும் கொடுத்தாங்கப்பா நல்லா கொடுத்தாங்கப்பா ரொம்ப அப்படி சொல்லாதீங்கப்பா அப்புறம் செந்தில் பாலாஜி சார் வீட்டுக்கு வந்த ரைடு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட போது ஏன்னா செந்தில் பாலாஜி சாராச்சும் கார்ல படுத்துக்கிட்டு நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு இப்படி இருந்தாரு நம்ம கார்ல படுக்க முடியாம பிளாட்ஃபார்த்துல தான் படுத்துருக்கிறான் காருக்கு இல்லையே என்ன பண்றது ஐயோயோ எனக்கு எனக்கு நெஞ்சுக்கு கீழே வலிக்கும் நெஞ்சுக்கு மேலே வலிக்கும் அதாவது தவற இடத்துக்கு போறீங்க ஏன்னா நீங்க தவறாவே கமெண்ட்ல திட்டுவானுங்க அவன் பாரு ஏதாவது டபுள் மினிங் ஆபீஸ் நெஞ்சு கீழ வயிற சொன்னேன் நெஞ்சுக்கு மேல கழுத்து வழியை சொன்ன அந்த அந்த வழியெல்லாம் எனக்கு வந்துடும் அதனால ரைடு வர அளவுக்கு நம்ம அவ்வளவு பெரிய அப்பாட்டாக்கர் இல்ல சரிங்களா எஸ்டிஆர் ரொம்ப நாளா ரசிகர் ஸ்டார்ட் ப
ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இளைய தளபதி வந்து எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் இடத்தை பிடிச்ச எல்லா மாவட்டத்திலும் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அவார்டு மாரி ஒரு பரிசு எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு கத்துறது இளையதளபதி கத்திங்கன்னா ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுத்துருப்பாரு எஸ்டிஆர் வேற தளபதி விஜய் வேற எல்லாம் இல்ல ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அண்ணன் வந்து விஜய் தம்பி வந்து எஸ்டிஆர் புரியுதுங்களா இது வந்து உலகத்துக்கே தெரியும் சமீபத்துல கூட தளபதிக்காக தளபதி அப்படின்னு சொல்லி பாட்டுலாம் கூட அவரோட தம்பி எஸ்டிஆர் அவர்கள் தான் பாட்டு பாட்டியிருந்தாங்க அதனால அவரு கருத்து சொன்னாலும் ஒண்ணு தான் இவர் கருத்து சொன்னாலும் ஒண்ணு தான் எல்லாமே ஒரே கருத்து தான் என்ன ஒண்ணு வேற வேற வயிற்றில் பிறந்தவர்கள் தான் ஆனால் சமூகத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே வயிற்றில் பிறந்த அண்ணன் தம்பி தான் இல்ல இன்னைக்கு அவர் வந்து அரசியல் ரீதியெல்லாம் பேசிருக்காரு நம்ம கண்ணு வச்சு நம்மளே புத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் அதான் நான் தான் சொல்றேன் இந்த விஷயத்த வந்து இன்னைக்கு இளைய தளபதி தளபதி விஜய் சார் வந்து இன்னைக்கு பேசியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு ஒரு மேடையிலையும் இப்போ நீங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி வீடியோ எடுத்து பாருங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீடியோ எடுத்து பாருங்க என் தலைவன் எஸ்டிஆர் அவர்கள் ஒரு ஒரு மேடையிலையும் இதை தான் சொல்லிட்டு வர்றாரு நீங்கள் இல்லவா நீ ஏடா கூட மாதிரி மாட்டி விட்டாதீங்கவா இல்லை இல்லை அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருனாக்கா நீங்கள் வந்து அட்வைஸ் வந்து அடுத்தவங்களோட அட்வைஸை கேட்டு நீங்கள் உங்களை நீங்களே தாழ்த்திக்காதீங்க அதனால அட்வைஸ்ன்றது அதுக்கு இந்த காதல இந்த காதல விட்டுருங்க அதே தான் இன்னைக்கு தளபதி அவர்களும் சொல்லியிருக்காங்க அதனால விஜய் சார் நீங்க சொன்ன கருத்து நல்ல கருத்து தான் மக்கள் மனசுல போய் சேர்றதுதான் இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் மனசுல போய் சேர்றதுதான் நண்பா நண்பி அவங்க மனசுல போய் சேர்றதுதான் அதுல கூட பாருங்க விஜய் சார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நல்லா படிங்க நம்ம காடு இருந்தா அவங்கள்ட்ட பிடிப்பாங்க வீடு இருந்தா பிடிப்பாங்க கல்வி இருந்துச்சுனாக்க உங்களால வந்து பிடிக்க முடியாது ஒன்னும் புடுங்க முடியாது அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லி இருக்கிறாங்க அதாவது தனுஷ் சார் வந்து இதுல சொல்லி இருந்தாரு காடு இருந்தா புடிங்கி பானுங்க வீடு இருந்தா புடிங்கி பானுங்க கல்வி இருந்துச்சுனா எவனும் எதுவும் புடுங்க முடியாது அப்படின்னு அதேதான் விஜய் சார் சொல்லியிருக்காங்க யாரும் எதுவும் கொடுக்க முடியாதுன்னு அதனால விஜய் சார் சொன்னாலும் சரி தனுஷ் சார் சொன்னாலும் சரி இல்ல சிம்பு சார் சொன்னாலும் சரி ஆனா கருத்து ஒண்ணுதான் புரியுதுங்களா தேவையில்லாம இந்த பைத்தியகாத்திரமா பேச முடியும் நிறைய பேர் சுத்துவான் அதெல்லாம் பாக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு என்ன சொல்றீங்கன்னா சோசியல் மீடியால நீங்க தான் சொல்லுவீங்க சூப்பர் ஸ்டார் வெளியாயிருக்கேன் ஆமா சொல்லியிருப்பாங்க இருக்கலாம் இருக்கலாம் இல்லன்னா விஜய் சாருக்கு வந்து தளபதி விஜய் ஒரு பட்டம் தான் இருக்கு ஆனா கூல் சுரேஷுக்கு வெள்ளிக்கிழமை நாயகன் யூடியூப் சூப்பர் ஸ்டார் யூடியூப் தளபதி இப்ப கூட சமீபத்துல ஒரு பட்டம் கொடுத்திருக்காங்க தலைவன் கூல் சுரேஷ் இப்படி அஞ்சாறு பட்டங்களை சுமந்து கொண்டிருக்க இந்த கூல் சுரேஷ பார்த்து கூட தளபதி அவர்கள் சொல்லியிருக்கலாம் அது எனக்கு தெரியல ஆனால் அவர் சொன்னது உண்மைதான் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சோசியல் மீடியால நிறைய தவறான விஷயங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் போய் சேர் ஆகுத இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம செந்தில் பாலாஜி சார் வீட்டில் ரைடு நடந்துச்சு அவர் வந்து பா வழியில் அவ்வளோ துடி துடிக்கிறாரு ஆனால் வந்து அதை வந்து அதுக்கு பாட்டுலாம் போட்டு ஐயோ அம்மா நீ எங்கம்மா இருக்க என்னை காப்பாற்றணும் இப்படி தான் எல்லாம் கலாய்க்கிறாங்க இல்லையா உண்மையா இல்லையா அப்படி தான் கலாய்க்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்தாக்க அது ரத்தம் அடுத்தவங்களுக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னி அது அப்படின்ற மாதிரி அதை வந்து ஒரு ஒரு சீரியஸான விஷயத்த வந்து ரொம்ப கேவலப்படுத்தி இது பண்ணி பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி விஷயத்த தான் சோசியல் மீடியாவில் வந்து நல்லபடியாக எல்லாருமே பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற விஷயத்த இளைய தளபதி விஜய் சார் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஹலோ மீரா படத்துலேயும் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா சோசியல் மீடியா வந்து நம்ம கரெக்டாக பார்த்து பார்த்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லிடுறாங்க விஜய்க்கு வந்து ஒரே ஒரு பட்டம் தான் இருக்கு நீங்கள் தளபதி எனக்கு வந்து அஞ்சு பட்டம் இருக்கு விஜயோட பெரிய ஆளுன்றீங்களா அது நான் சொல்லலப்பா நீங்கள் பெரிய ஆள் ஏப்பா நீங்கள் ஏழாவது படமா அது மாட்டி விடுவானா உண்மையிலே சொல்றேன் இத்தனை கேமரா முன்னாடி நிக்கிறேனா நான் கெத்துதாப்பா புரியுதா புரியுதா ஆ இவங்க கேமரா முன்னாடி நிக்கிறேன் நான் கெத்து இளைய தளபதி தான் சொத்து சரியா அதாவது இன்னைக்கு விஜய் சார் வந்து அந்த கருத்து சொன்னார் இந்த கருத்து சொன்னாரு அவருக்கு தளபதினு பட்டம் இருக்கு எனக்கு மக்களால் கொடுத்த பட்டம் அது புரியுதுங்களா அது வந்து உங்களுக்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால இதை சொல்லி விஜய் சார் அவரோட ரசிகர் எல்லாம் என் மேலே வந்து எதுவும் கோவப்படுற மாதிரி எதுவும் வச்சிடாதீங்க ஏன்னா விஜய் சாரோட ரசிகர்களும் என்னோட ரசிகர்கள் தான் சிம்பு சாரோட ரசிகர்களும் என்னோட ரசிகர்கள் தான் ரஜினி சாரோட ரசி இப்படி எல்லா நடிகரோட ரசிகர்களுமே நம்மளோட ரசிகர்கள் தான் சரிங்களா ஆமா தனுஷ் சாரோட ரசிகர்களும் என்னோட ரசிகர்கள் தான் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல அதே மாதிரி விஜய் சார் வந்து இப்போ
எப்போ வந்து அந்த தலைவா படத்தை ஸ்டாப் பண்ணாங்களோ அப்போவே அவருக்குள்ள ஒரு 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 தலைவன் உருவாயிட்டாரு அதனால வந்து இது வந்து அது அது தெரியல உள்ளவரும் தளபதி தான் விஜய் சாரோட பேரும் தளபதி தான் அதனால ரெண்டு தலைவன் ஒன்னா ஆயிருவாங்க அதனால இதுல வந்து ஒண்ணு முடிச்சு போற என்ன ஒண்ணு விஜய் சார் உக்காரலாமே இல்ல அது எனக்கு தெரியாதுப்பா புரியுதா தளபதி விஜய் சார் தளபதின்றது ஸ்டாலின் ஐயாவா குறிக்கும் விஜய்ன்றது விஜய் சார குறிக்கும் அதனால விஜய் சாரோட முதலமைச்சரை விட வரலாம் வரட்டுமாங்க வந்தா என்னதான் தப்பு அடுத்து என்ன மாற்றம் வருதுன்னு பாக்கலாமே அடுத்து விஜய் சார் தான் வரட்டும் வந்தா என்ன இல்ல வந்தா என்னன்றான் ஏற்கனவே விஜய் சார் தான் முதலமைச்சரா வந்தாங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாமே எதுக்கு காமெடியாவே எதுக்கு போயிட்டு சீரியஸா தாங்க சொல்றேன் விஜய் சார் முதலமைச்சரா வரட்டும் நானே நானே ஓட்டு போடுறேன் ஏன் நானே ஓட்டு போறேன் விஜய் சார்னாக்க நான் ஓட்டு போடுறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு என் வீட்டுல உள்ளவங்க பாதி பேர் வந்து விஜய் சாருக்கு தான் ரசிகர்களா இருக்காங்க அந்த ஆள் வந்து முதலமைச்சரானாக்க மக்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அரசியலுக்கு <laughs> என்னோட இட்லியை நீங்க பிடிங்கி சாப்பிட்டீங்கனாலே நான் அரசியலுக்கு வந்ததான் அர்த்தம் விஜய் சார் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விஜய் சார் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல ஏன்னா இருங்க சார் ஒரு நிமிஷம் சார் நீங்க கேள்வி கேட்டுட்டீங்க பதில் சொல்ல விடுங்க சார் இல்லையா அவர் அரசியலுக்கு வந்துட்டாரு புரியுது எனக்கு தெரிஞ்சு பெரியார் ஐயா அவர்கள் அதுக்கப்புறம் காமராஜர் ஐயா அவர்கள் அம்பேத்கர் ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கு பிறகு தளபதி விஜய் சார் தான் மாற்று கருத்தல விஜய் சார் தான் மாற்று கருத்தல ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து கல்வி கண் திறந்தவர் வந்து நம்ம காமராஜர் ஐயா அவர்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த படிக்கிற பசங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு வர வைக்கிறதுக்காக நம்ம புரட்சி தலைவர் அவர்கள் டெய்லி வாரத்துல ஒரு நாள் முட்டை போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் முட்டை போட்டா பத்தாது டெய்லி முட்டை போடணும் இல்ல மூணு நாள்ல முட்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கலைஞர் ஐயா அவர்கள் இப்ப வாரத்துல மூணு நாள் முட்டை போட்டாங்க இப்படி கல்விக்காக மக்களுக்காக கல்வியை வந்து எல்லார் வீட்லயும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி அவங்க முட்டை போட்டாங்க அந்த முட்டைக்கு பக்கத்துல ரெண்டு முட்டையை போட்ட ஒரு ஒன்னு போட்டு நூறு ஆக்கி இன்னைக்கு நூத்துக்கு நூறு வாங்கினவங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து விஜய் சார் வந்து ஒரு ஒரு தக்க ஒரு சன்மானம் கொடுத்து ஒரு ஒரு அவார்டு மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்து நெக்லஸ் எல்லாம் கூட கொடுத்துருக்காரு போல சோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் அது ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல கருத்தை வந்து ஈஸியா சொல்லவே முடியல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மூலமா சொன்னாக்க மாணவர்கள் வந்து இன்னமும் நல்லா படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு அம்பேத்கர் ஐயா பெரியார் ஐயா காமராஜர் ஐயா அதன் பிறகு எனக்கு தெரிஞ்சு தளபதி விஜய் சார் தான் நீங்க வேணா மாட்டுக்கு இன்னைக்கு நான் தேட்டர் எனக்கு சோறு போடுற இந்த தேட்டர் வாசல்ல இருந்து சொல்றாங்க சத்தியமா சொல்றேன் அந்த மூணு பேருக்கு பிறகு விஜய் சாரோட தளபதி விஜய் சாரோட பேரு வரலன்னா பாருங்க காமராஜர் பெரியார் எல்லாம் வந்து ஆள் இல்ல சரியா இப்ப மூணு பெரிய புள்ளிகள் வந்து எம்ஜிஆர் கலைஞர் ஜெயலலிதாமா இருங்க நான் சொல்லிடுறேன் நீங்க அவங்களை பத்தி எந்த வார்த்தையும் சொல்லாம டைரக்டா விஜய் வந்து இன்னும் அரசியலுக்கு உள்ளே வரல அவர்கள் பின்பற்றி வந்தவர்களை தான் அவங்களை பின்பற்றி வந்தவங்க தான் நம்ம விஜய் சாரு புரியுதுங்களா புரட்சி தலைவரா இருக்கட்டும் புரட்சி தலைவியாக இருக்கட்டும் கலைஞர் ஐயா அவர்களிட்டும் ஏன்னா அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் செய்துட்டு வந்தாங்களோ அதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் வந்திருப்பாரு நம்ம தளபதி விஜய் சாரு அதனால அவங்க ஒரு விஷயம் பண்ணாம விட்டுருந்தாக்க அந்த விஷயங்களை இன்னைக்கு தளபதி விஜய் அவர்கள் வெளியில கொண்டு வர போறாங்க ஊழல்கள் செய்திருந்தால் அந்த ஊழல்கள் எல்லாம் இனிமேட்டு யாரும் செய்யக்கூடாது 
அப்படின்ற ஒரு நல்ல விஷயத்த விஜய் சார் வந்து வெளியில கொண்டு வரலாம் புரியுதுங்களா மக்களுக்கு ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு படத்துல மட்டும் ஹீரோவா நடிச்சா பத்தாது நம்ம நிஜ வாழ்க்கையிலயும் ஹீரோவாக மக்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல கூட இன்னைக்கு வந்து விஜய் சார் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது மாவட்ட செயலாளருக்கு மீட்டிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் டிவியில பார்க்கல அதனால விஜய் சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் அரசியலுக்கு வந்தால் முதல் ஓட்டு என்னுடைய ஓட்டாக தான் இருக்கும் அந்த கொடி நான் முதல் கொடியாக தான் உங்களுக்கு பிடிப்பேன் சரிங்களா இது வந்து நான் நடிகர்களுக்காக பிடிக்கிறேன் அப்படின்றது இல்லை நிறையா பேருக்கு தெரியுமா நான் இல்லை இந்த கூல் அப்படின்ற வார்த்தை எதனால் வந்தது அப்படின்றது நிறையா பேருக்கு தெரியாது அதை நான் தக்க சமயம் வரும்போது அதை நான் சொல்கிறேன் இப்போவும் சொல்கிறேன் இந்த கூல் அப்படின்னு பேர் வந்ததுக்கு காரணமே ஒருவர் தான் அவர் யார் அப்படின்றத நான் விரைவில் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா சரிங்களா எனக்கும் விஜய் சாரை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஒருவேளை விஜய் சார் அவர்கள் முதலமைச்சராக நின்றால் கண்டிப்பாக அவருக்காக நான் ஓட்டு கேட்கறதுக்கு எப்படி நான் வந்து இங்கே தேட்டர் தேட்டராக போய் பிச்சை எடுக்கிறேனோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வீடாக சென்று தளபதி விஜய் அவர்கள் வந்து முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் என்று வந்து நான் கண்டிப்பாக ஓட்டு அவருக்காக கேட்பேன் ஏதோ ஒரு விஷயமா வச்சு என் பேரை பயன்படுத்துறாங்களா அப்படியா உண்மைதான் உண்மைதாவா அதாவது நான் படம் நடிக்கிறேனோ இல்லையா நடிக்காமலேயே எனக்கு இவ்வளவு பேரும் புகழும் இருக்குதுனாக்க என்னைய பத்தி இவ்வளவு பேசுறாங்க அப்படின்னாக்க அப்ப நான் பெரியால் தானே நான் சொல்றேன் கேளுங்களேன் நாலு கோடி அஞ்சு கோடி சம்பளம் வாங்குற ஆளு கூட இன்னைக்கு வந்து என்னைய பார்த்து திரும்பி பாக்குறாங்க என்னப்பா இவன் சோத்துக்கே வழி இல்லாதவன் கூல் சுரேஷ் முன்னாடி இவ்வளவு ஒரு ரசிகர் பட்டாளமா அப்படின்னு அந்த பெரிய நடிகர்கள்லாம் நினைக்கிற அளவுக்கு நான் இருக்கிறேன் நானு அதனால இதெல்லாம் வந்து மக்களால் பார்த்து கொடுத்த பட்டம் தான் அது அதை வந்து நான் வந்து பெருமையா தான் நினைச்சுக்கிறேன் சரிங்களா அதனால பணம் கொடுக்குறாங்களா கொடுக்குறாங்களான்னு சொல்லாதீங்க கொடுங்க பணம் கொடுங்க நான் வேணான்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் தேட்டருக்கு வந்திருக்கேன் டிக்கெட் வாங்கினா தானே தேட்டருக்காரர் உள்ளே விடுவார் சொல்லுங்கள் இப்போ வண்டியில் வந்திருக்கேன் பெட்ரோல் போட்டால் தானே வண்டி உள்ளே வரும் பைக் இப்போ பார்க்கிங் பண்ணாக்க டோக்கன் பண்ணும் அதெல்லாம் ஃப்ரீயாக தருவாங்களா சொல்லுங்கள் எனக்கு குடும்பம் இல்லை நான் வீட்டு வாடகை கட்ட வேணாம் கரண்ட் பில்லு கட்ட வேணாம் சொல்லுங்கள் பசங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீட்ஸ் கட்ட வேணாம் இதெல்லாம் யார் கொடுக்குறது பணம் கொடுங்க நான் ஒரு தொழிலில் தானே அங்கே நினச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்கும் போய் சேரட்டும் புரியுதுங்களா ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் கூல் சுரேஷ் நண்பர்கள் நற்பணி மன்றத்தின் மூலமாக நான் வந்து பல உதவிகள் செய்துட்டு வந்திருந்தேன் அது வந்தால எதனால நீங்க பண்ணா கூட இது போய் கண்டிப்பாக மக்களுக்கு போய் சேரும் தளபதி நம்ம தளபதி உங்கள் தளபதி விஜய் சார் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அரசியலுக்கு வரணும் முதலமைச்சராக நிற்கிறோம் சரிங்களா வருகின்ற இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நீங்கள் எதனா ஒரு அறிவிப்பு கொடுப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா அன்றுதான் உங்களுக்கு பிறந்த நாள் அந்த பிறந்த நாளில் நன்னாளில் பொன்னாளில் விஜய் சாரோட அந்த ம மகத்துவம் வாய்ந்த அந்த பிறந்த நாளில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அரசியல் பிரவேசத்தை வந்து நீங்கள் தொடங்குவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இது வந்து நான் சினிமா காரணம் சொல்ல உங்களுடைய ரசிகனாக சொல்கிறேன் விஜய் சார் தளபதி நம்ம தளபதி உங்கள் தளபதி தளபதி விஜய் சார் ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ வெந்து தனிந்தது காடு விஜய் சாருக்கு ஹாப்பி பர்த்டே பாடு தளபதி நம்ம தளபதி உங்கள் தளபதி ஐ லவ் யூ ஆல் ஹலோ மீரா படம் வந்து தமிழில் அமேசான் பிரைம் மீடியாவில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு பார்த்துருந்தோம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது படம் படத்தில் வந்து ஒரு பெண்மணி சொசைட்டியில் எப்படிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தால் எப்படி அதை தைரியமாக அதை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும் என்ற ஒரு சப்ஜெக்டில் ஸ்ரீனிவாஸ் காக்கர்லா டைரக்ஷனில் கார்கவி ஏரலா பகடா அந்த அம்மா சிங்கிள் கேரக்டர் இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒத்த சிறப்பு பார்த்திபன் சார்த்து எப்படி வந்தது படம் அதே மாதிரி சிங்கிள் கேரக்டர் அது காரில் ட்ராவல் பண்ணின்னு போயினு இருப்பாங்க ஸோ அந்த சோசியல் மீடியாவிலலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எதனா மிஸ்யூஸ் பண்ணி எதனா ஒரு ப்ராப்ளத்தில் ஒரு பெண்மணியை லாக் பண்ணிவிட்டா அதுலேருந்து வெளியே எப்படி வரணுன்றது ரொம்ப அருமையாக எடுத்திருக்காங்க படம் எல்லாருமே அமேசான் ப்ரைம் மீடியாவில் பார்த்து ரசிப்பிங்க எதிர்பார்க்குறோம் நன்றி
அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் நாங்க மக்கள் இசை கலைஞர்கள் செந்தில் கணேஷ் ராஜலட்சுமி யூடியூப் சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க ஹாய் கட் டு கட் வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் ஹாய் வணக்கம் நான் பூர்ணா பேசுறேன் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் கட் டு கட் கட் டு கட் வியூவர் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர